ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் என்னுடைய அசுஸ் ஜெஃப்ரஸ் ஜி ஃபோர்டீன் லேப்டாப்புடைய ரேமை வந்து அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வந்து வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸாக இந்த லேப்டாப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் நோட்டீஸ் பண்ண அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் நெகட்டிவ் செகண்ட் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணி பழக்கம் இல்லை ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் பெஸ்ட்டான ரிவ்யூவாக கொடுக்குறதுக்கு ஸோ நீங்களும் பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் லேப்டாப்பை வந்து வாங்கும்போதே நான் இந்த ஹைப்பர் எக்ஸ் ரேமை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ மோஸ்ட் காம்பர்டிபிள் ரேம் வந்து இன் ஐ மீன் இந்த லேப்டாப் வந்து மோஸ்ட் காம்பர்டிபிள் ரேம் இது பிகாஸ் இதோடைய மெகா ஹெட்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் அண்டு லேப்டாப்பில் சால்டர்டாக இருக்கிற ரேம் கூட த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் ஸோ யா அண்ட் இது வந்து ஸ்க்ரூ டைவர் செட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த லேப்டாப் கேஸை வந்து அந்த ஸ்க்ரூ பண்ணுறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு ஸோ கேஸ் வந்து எடுத்துகிட்ட உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த ஒரு லேப்டாப்புடைய டிசைனும் இவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய பேட்ரி டென் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் பேட்ரி கொடுக்குற கீழே இருக்க அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டியை வந்து இங்கே வந்து சால்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ரேமோடைய ஸ்லாட் இது ஸோ இது வந்து யூசர் அப்கிரேடபிள் ஸோ நாம் வந்து இங்கே தான் ரேம் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து ஹைப்பர் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ரேம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் இது அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பேப்பரை வந்து லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தப்பாக போட்டக்கூடாதுன்னு இந்த அந்த டிவிஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு நாட்ச் மாதிரி ஸோ ஏன்னா உள்ட்டால் திருப்பி போட்டக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இத்த வந்து ஒரு நாட்ச் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் வந்து எனக்கு டெக்னிக்கலாக மேபி அவ்வளோ எனக்கு தெரியாது பட் அது தான் ரீசன் இருக்கணும் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும்போது நாம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ டைரெக்டாக ஜஸ்ட்டு ஸ்லாண்டாக இன்சர்ட் பண்ணுறத விட ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக புஷ் பண்ணணும் ஸோ மேபி இந்த ஆங்கிளை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே அதோடைய காம்பனன்ஸோடைய வியூ வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குது இப்போ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேமை வந்து ஒரு சில லேண்டான பொசிஷனில் வந்து நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்லாண்டாக நாம் இன்சர்ட் பண்ணிட்ட உடனே இப்போ நாம் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக உள்ளே புஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு கிளிக் சவுண்டு நம்மளுக்கு வந்து கேட்கும் ஸோ கிளிக் சவுண்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரேம் வந்து பர்ஃபெக்டாக நாம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து கேஸை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அசஸ் வந்து டோட்டலாக ஐ மீன் எஸ்எஸ்டியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ரேமாக இருக்கட்டும் யூசர் அப்கிரேடபுள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டெல் அண்ட் எஸ் ஹெச்பி லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரூ அன்டை பண்ணும்போது டேக் இருக்கும் ஸோ வாரண்டி வந்து வாய்ட் ஆகிடும் வாரண்டி வந்து செல்லாது ஸோ அசஸில் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நான் யூஸ் பண்ண இந்த மிஷினுடைய ரிவ்யூ வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த அசஸ்டோடைய லேப்டாப்போடைய யூனிக்கான ஃபீச்சரை வந்து இந்த அனிமேட்டிக்ஸ் அதாவது பின்னாடி வந்து எல்இடிஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க இது வந்து மேபி சில பேருக்கு இது வந்து கேட்சியாக ஸ்டைலிஷாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு அன்னெசரி அன்னெசரி காஸ்டாக தான் எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது இந்த எல்இடி லைட்டை நான் பார்க்க கூட மாட்டேன் நான் 
பின்னாடி இருந்து நாம வந்து ஆப்ரேட் பண்ண போறோம் யாரோ யாருக்கு யாரோ வந்து இதை வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நாம எதுக்கு இது வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு காஸ்ட் சேவிங்ஸ் தான் எனக்கு ஸோ அந்த ஆங்கிள் வந்து யோசிச்சுட்டு ஓகே எனக்கு வந்து ஆனிமேட்டிக்ஸ் வந்து வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இன்னொரு ரீசன் வந்து நான் புக் பண்ணும் போது ஆனிமேட்டிக்ஸ் வந்து ஸ்டாக்ல இல்லை ஸோ அதுவும் ஒரு குட் ரீசன் இல்லைன்னா என்னையும் யாராச்சும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதை வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எஸ் அண்ட் அப்புறமா இதோடைய டிசைன் இந்த லேப்டாப்போடைய ஸ்க்ரீன் லிட்டை வந்து பார்த்தோம்னா பேண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பாட்டம்லேயும் இருக்கு அண்ட் அப்பர் சைட்லேயும் இருக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல எர்கனாமிக் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எர்கனாமிக்கான ஒரு ஹியூமன் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியாக ஒரு மிஷினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ஏர்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது அண்ட் தென் கீபோர்டு வந்து பார்த்தோம்னா கீபோர்டு பற்றி நான் அப்புறமா ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த சேசிஸ் அதாவது இந்த லேப்டாப்போடைய மெயின் கீபோர்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறது அண்ட் இந்த டிசைன் நல்லா ஹார்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இங்கே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு தொட்டு பார்த்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது அண்டு டியூரபிளாகவும் எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது அண்டு முக்கியமாக நான் வந்து டச் பண்ணும் போது என்னுடைய ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயிலியான ஸ்கின் ஆனால் நான் வந்து டச் பண்ணும் போது இது வந்து எந்த ஒரு மார்க்கும் விழலை ஸோ மொபைல் ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணும் போது நம்மளுடைய லைட்டாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அவர் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டிக்கியான ஒரு சர்ஃபேஸை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ ஆனால் இந்த மிஷினில் வந்து நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்டு கலர்ஸ் வந்து ரெண்டு வேரியண்ட் இருக்கு இந்த மாடலில் ஒன்று வந்து ஒயிட் அண்டு இன்னொன்று வந்து கிரே ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து கிரே தான் வாங்கலான்ட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது வந்து ஸ்டாக்கில் இல்லை ஸோ ஒயிட் கூட நல்லா தான் இருக்கு ஸோ ஒயிட்டை நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கினேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசர் பற்றி பேசி ஆகணும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் வந்து நிறைய வேரியண்ட்ஸ் இருக்கு ரைசன் ஃபை இருக்கு செவன் இருக்கு நைன் இருக்கு ஸோ நான் வாங்கினது வந்து ரைசன் ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஹெச்எஸ் அண்டு ப்ராசருக்கு வந்து எயிட் கோர்ஸ் இருக்கு அண்ட் சிக்ஸ்டீன் த்ரெட்ஸில் வந்து ரன் ஆகுது இது அண்ட் அஸ் யூஸ்வல் இந்த சீரியஸ் வந்து செவன் என் எம்என் உங்களுக்கே தெரியும் மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு ஏஎம்டி ஃபேனாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அண்டு கிராஃபிக்ஸ் வந்து இதோடைய மேக்ஸிமம் சப்போர்ட்டிங் கிராஃபிக்ஸ் வந்து ஆர்டிஎக்ஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ மேக்ஸ் கியூ அதாவது சிக்ஸ் ஜிபி வீரம் மட்டும் நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் ஆனால் என்னுடைய மிஷினில் இருக்கிறது வந்து அப் டு ஃபோர் ஜிபி வீரம் இருக்கு அண்ட் இதோடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்எஸ்டிஸ் அண்டு இது வந்து இன்டர்வல் உடையது நிறைய எஸ்எஸ்டிஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சாட்டா இருக்கும் ஒரு என்விஎம்இ எம் டாட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்விஎம்இ ஸோ அந்த எஸ்எஸ்டி வந்து இந்த மிஷினில் இருக்கு ஸோ பேசிக்கலாக சாட்டாவை விட என்விஎம்இ வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் வேர்ஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஐ மீன் ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து எஸ்எஸ்டியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால எஸ்எஸ்டி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அப்படின்னு கிடையாது எஸ்எஸ்டிலேயே நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ அத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்த்து வாங்கணும் அண்ட் முக்கியமாக ரேம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் நான் வாங்கின இந்த ரேம் மிஷின் ஐ மீன் இந்த மிஷினில் வந்து எயிட் ஜிபி ரேம் வந்து சால்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு மேக்ஸிமம் சப்போர்ட்டட் மெமரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபி இந்த மிஷினுக்கு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் கார்டை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் வேறு வேரியன்ஸ் கூட இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் வேரியண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த மிஷின் வந்து டியூவல் சேனலில் வந்து ரன் ஆகுது ஸோ ரேம் வந்து டியூவல் சேனலில் ரன் ஆகிறதுனால சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ப்ளஸ் இன்னொரு சிக்ஸ்டீன் ஜிபி போட்டு அடிஷ்னலாக ஒரு எயிட் ஜிபி போட்டு டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஜிபி மட்டும் இந்த மிஷின் வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் ஆனால் என்னுடைய மிஷின் வந்து எயிட் ஜிபி சால்டரில் இருக்கு ஸோ டியூவல் சேனலில் ரன் பண்ணோன்னா எக்ஸ்டர்னலாக நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஜிபி மட்டும் தான் ஆக்ட் பண்ண முடியும் And uh, as usual, நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து டிடிஆர் ஃபோர் அப் டு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹார்ட்ஸ் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ரேம் வந்து அப்கிரேட் பண்ணும்போது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னா எப்போவுமே அந்த
அண்ட் தென் இதோடைய ஸ்க்ரீனை பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் ஸோ என்னுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் மட்டும் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது ஸோ நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து நிறைய ரிஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மட்டும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பேசிக்கலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு நல்லவே ஐ மீன் நல்லவே ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கிற ஸ்க்ரீன் அது கேமர்ஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஹையாக கிராஃபிக்ஸ் வந்து அனிமேஷன்ஸ் நிறைய கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரெண்டர் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து கேம்ஸ் ஏதாச்சும் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாடலில் வந்து அடாப்டிவ் சிங்க் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது அடாப்டிவ் சிங்க்னா சே ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேம் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ரன் ஆகும்போது ஒன் ஆர் டூ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து டிலே ஆகலாம் ஆர் மேபி ட்ராப் ஆகலாம் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து அந்த லேக் ஆகிற ஃபீல் வந்து இருக்காது ஸோ அதுதான் அடாப்டிவ் சிங்க் ஆனால் இது எந்த டெக்னாலஜியில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ஜிங் யா ஸோ இந்த மிஷினுக்கு ரெண்டு போர்ட்ஸ் இருக்குது சார்ஜிங் ஒன்று வந்து டைப் சி சார்ஜிங் இருக்குது அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் சார்ஜர் இருக்குது அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எனேபிள்டில் இருக்குது டைப் சியில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் மூடம் இருக்குது அண்ட் வேற என்ன ஒரு இனிஷியலாக நான் வந்து சார்ஜ் போடும்போது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறமா நான் வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நைன் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து என்னால் ஆப்ரேட் பண்ண முடிஞ்சது ஸ்டாண்ட் பை வந்து எவ்வளோ நேரம் வரும்னு தெரியாது பட் நான் சார்ஜரை பிளக் பண்ணாமல் நைன் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ரன் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து டென் ப்ளஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இது வந்து ஒரு நல்லவே பேட்ரி பேக்கப் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டான மிஷின் இந்த காஸ்ட்டுக்கு இந்த பவர்ஃபுல்லான மிஷினுக்கு அதிகமாகவே வெயிட் இருக்கணும் பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜிஸ் தான் இருக்குது அண்ட் அப்புறமா இந்த மிஷினில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பவர் பட்டன்லேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரை வந்து இன்பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் ஆடியோ வந்து பார்த்தோம்னா டால்பி அட்மாஸ் டெக்னாலஜி இந்த ஊஃபர்ஸ் வந்து ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரெண்டு ஊஃபர்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்பவே நல்லாவே சவுண்ட் இருக்குது சரௌண்டெல்லாம் அண்ட் பேட்ரி பேக்கப் நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் டென் ஹவர்ஸ் வருது ஜஸ்ட் ரன் பண்ணும்போது அண்ட் டைப் சி சார்ஜர் வந்து நான் வந்து செப்ரேட்டாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அண்ட் அவ்வளோதான் இதோடைய மெயின் கோர் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லணும்னா அது தவிர்த்து வேறு என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா யா இந்த மிஷினில் வந்து நான் ப்ரீலோடடாக விண்டோஸ் டென் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி மிஷின்ஸையும் இந்த மாடலுக்கு வந்து விண்டோஸ் டென் வந்து லோட் பண்ணியிருக்காங்க சில மாடல்ஸ்க்கு வந்து ஆஃபீஸ் வித் ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனோடு இருக்கு அண்ட் வேறு ஏதோ ஆஃபீஸ் ஐ மீன் விண்டோஸ் ப்ரோ கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் அதெல்லாம் வாங்கல எனக்கு வந்து அது தேவைப்படாது அண்ட் அப்புறமா கூலிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இதோடைய ஒரு சின்ன ட்ராபே இருக்கு ட்ராபேக் இருக்குது கடைசியில் சொல்கிறேன் அது அண்ட் இன்புட் அவுட் புட் போர்ட்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஆடியோ ஜாக் இருக்குது அண்ட் தென் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது டைப் சி ஜென்ரேஷன் டூ அது அண்ட் ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜென்ரேஷன் ஒன் அண்ட் தென் டைப் சி யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜென்ரேஷன் டூ ஸோ இதில் தான் நம்ம பவர் டெலிவரி கூட சார்ஜிங் கூட பண்ணலாம் இந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டில் அப்புறமா ஒய்ஃபை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் ப்ளூடூத் வந்து வருஷன் ஃபைவ் இது அண்ட் பில்டின்னா மைக்ரோஃபோன் இருக்குது அண்டு அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த லேப்டாப் வந்து ஒரு நல்லவே ஐ மீன் ஒரு நல்ல பர்ச்சேஸ் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து இது வந்து காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து இந்த மிஷினுக்கு ஒன் இயர் வாரண்டி இருக்குது ஸோ இது வந்து கோர் என் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு சில நெகட்
ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கீபோர்ட் லேஅவுட்டோடைய பேக்லிட் பேக்லிட்டும் சரி இந்த லேஅவுட்டும் சரி எனக்கு மேட்ச் ஆகலையோ இல்லை எனக்கு நான் சரியாக யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் எனக்கு சரியாக சிங்க் ஆகலையான்னு தெரில ஏன்னா நான் வந்து கீபோர்ட்ஸ் இல்லைனா என்னுடைய பழைய லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர் மிஷினோடைய கீபோர்ட் லேஅவுட் வந்து எனக்கு சரியாக சூட் ஆகலையும் நினைக்கிறேன் பேக்லிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது லைட் எரிஞ்சால் அந்த பர்டிகுலர் லெட்டரே சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கீபோர்ட் டைப்பிங் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா ஓகே அது இல்லைன்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது எதர் ஒயிட் கலர் மாடலாக இருக்கட்டும் ஆர் கிரே கலர் மாடலாக இருக்கட்டும் பேக்லிட் இஷ்யூ வந்து இருக்குது இது நான் வாங்கும் போதே பார்த்தேன் ஆனால் யூஸ் பண்ணும் போது தான் எனக்கு வந்து தெரியுது இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்னு அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மிஷினில் வெப் கேமரா இல்லை இது வந்து அவ்வளோவா எனக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ வெப் கேம் இல்லாதது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் மேபி அவங்க வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிடலாம் எனக்கு தெரியல ஏன் பண்ணலான்னு அண்ட் அப்புறமா யா இந்த ஃபேனோடைய நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேஷன் ஆகிடுச்சு இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து நான் ரெண்டர் பண்ணும்போது சிபியோ வந்து ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட்டில் வந்து ரன்னிங்கில் இருந்துச்சு அண்ட் ஜிபியூவில் கூட ரன்னிங்கில் தான் இருந்துச்சு ஸோ ஃபேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்குது எனக்கு செம்ம இரிட்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரியலி மேபி உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் நாய்ஸ் வந்து பிடிக்கலன்னா இத்த வந்து இந்த மிஷினை நீங்கள் வந்து ஹெட் பண்ணுவீங்க ப்ரீவியஸாக நான் யூஸ் பண்ண மிஷின்லேயும் ஃபேன் அதிகமாக ரன் ஆகும் ஆனால் அவ்வளோ ஒரு நாய்ஸியாக எனக்கு ஃபீல் ஆகலை ஆனால் இதில் எனக்கு தோணுது அண்ட் அப்புறமா வேறு என்ன ட்ராபேக் இருக்குன்னா யா இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்கு நான் நோட்டீஸ் பண்ணும்போது ஸோ எப்போவுமே நான் லாக் பண்ணிவிட்டு போவேன் எங்கேயாச்சும் வெளியே போகும்போது ஆஃப் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் லாக் பண்ணிட்டு தான் போவேன் ஸோ உடனே நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் அவ்வளோ குயிக்காக இல்லை அண்ட் ரெக்கக்னைஸும் ஆகலை விண்டோஸ் ஹலோ ஃபியூச்சரில் ஃபியூச்சரில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மூலமாக நாம் வந்து அன்லாக் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நிறைய டைம்ஸ் இது வந்து ரெக்கக்னைஸே பண்ணல என்னுடைய பாயிண்டிங் ஃபிங்கரை ஸோ ஏன்னா நான் வந்து மேக் ப்ரோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான டிடெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் அண்ட் வேறு என்ன நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ திங்க் நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் அண்ட் மோர் ஓவர் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லணும்னா இது ஒரு நல்லவே பர்ச்சேஸ் கிவன் இந்த பர்டிகுலர் ரேட்டுக்கு இத்தனை ஃபீச்சர்ஸ் இத்தனை ஹார்ட்வேர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற லேப்டாப் வந்து ஒரு நல்லவே ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஸோ யா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ்